పారిశ్రామిక నగరంగా విశాఖ ప్రపంచ గుర్తింపు పొందుతుందంటే అందుకు కారణం కొన్ని ప్రతిష్టాత్మకమైన పరిశ్రమలు నగరంలో కొలువు తీరడమే అని చెప్పొచ్చు అయితే విశాఖ పరిశ్రమల ప్రస్తావనకు వస్తే ముందుగా గుర్తొచ్చేది నౌకల నిర్మాణ కేంద్రం హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ స్వాతంత్ర్యం రాకముందు ఏర్పడ్డ అతి భారీ పరిశ్రమ అది అయితే కొంతకాలం విజయ పదంలో పయనించిన హెచ్ఎస్ఎల్ కాలక్రమేణా ఎన్నో ఒడుదుడుకులను ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొంది ఎన్ని సమస్యలు ఎదురైనా వాటిని ఢీకొని ముందుకు సాగుతున్న ఈ భారీ సంస్థ బయసు నేటికి డెబ్బై ఎనిమిది ఏళ్లు దేశానికి షాలాపూర్ కి చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త జాతీయవాది అయిన వాల్ చంద్ హీరాచంద్ విశాఖ వచ్చిన సందర్భంలో సాగర తీరాన్ని చూసి ఇప్పటి వరకు సాగర మార్గం గుండా జరిగే రవాణాకి ఇతర దేశాలపై ఆధారపడాల్సి వస్తుందని ఇంతటి సాగర తీరంలో మనమే ఒక నౌకా నిర్మాణ రంగాన్ని మొదలు పెడితే ఇక ఎవరిపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఉండదన్న ఆలోచన ఇప్పటి హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి అప్పటి రాష్ట్రపతి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ హెచ్ఎస్ఎల్ కి శంకుస్థాపన చేశారు సింధియా స్ట్రీమ్ నావిగేషన్ కంపెనీ పేరిట అంకురార్పణ జరిగిన సంస్థ అనతి కాలంలోనే నిర్మాణం పూర్తి చేసుకుని ఐదు సంవత్సరాల అనంతరం స్ట్రీమ్ నౌక జల ఉషా నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మార్చ్ పద్నాలుగున భారత తొలి ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ జల ప్రవేశం చేయించారు భారతదేశంలోనే తొలి నౌకా నిర్మాణ కేంద్రంగా గుర్తింపు పొంది చరిత్ర పుటల్లోకి ఎక్కింది హెచ్ఎల్ ఆనాటి నుండి ఎన్నో ఎన్నెన్నో నౌకల నిర్మాణాలను చేపడుతూ విజయ పదంలో దూసుకుపోయింది సింధియా స్ట్రీమ్ నావిగేషన్ కంపెనీ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో కేంద్ర ప్రభుత్వం నౌకా నిర్మాణ కేంద్రాన్ని పాక్షికంగా ఆధీనంలోకి తీసుకుని హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్గా నామకరణం చేసింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో పూర్తి స్థాయి కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుబంధ సంస్థగా షిప్ యార్డ్ రూపాంతరం చెందింది యార్డ్ అభివృద్ధి పనితీరు చూసిన భారత నావికాదళం షిప్ యార్డ్ అవసరం ఎంతైనా ఉందని దేశ రక్షణలో కీలకం అవుతుందన్న ఆలోచనతో రెండు వేల పది ఫిబ్రవరిలో షిప్ యార్డ్ రక్షణ శాఖకు బదిలీ చేసింది కేంద్రం అయితే కొంతకాలం ఇటువంటి ఆర్డర్స్ లేక చితకలపడిన స్థాయికి వచ్చింది హెచ్ఎస్ఎల్ ఉద్యోగుల జీతాల చెల్లింపు కూడా కష్టతరమైన సందర్భాలు అనేకమున్నాయి రక్షణ రంగం ఆధీనంలో ఆశించిన మేర సాగలేక ఉద్యోగులకు వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేందుకు సిగ్నల్ ఇచ్చిన పరిస్థితి దీంతో చాలామంది ఉద్యోగులు వాలంటరీ తీసుకుని ఇల్లబాట పట్టారు తిప్పని సైనికుల్లా ఉన్న మిగిలిన ఉద్యోగులు తమ సంస్థతోనే తాము కూడా అంటూ ఆర్డర్స్ కోసం ఎదురుచూపులు చూశారు వారి ఆశ నిరాశ అవ్వలేదు జిఎంఎస్ సంస్థ పది నౌకల ఆర్డర్ని ఇచ్చింది దీంతో మరలా పనులు ప్రారంభమయ్యాయి రెండు వేల పదిహేనులో ప్రధాని మోడీ నేతృత్వంలో ప్రపంచంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉన్న హుండై షిప్ యార్డ్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు దీంతో ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ పూర్వ వైభవం దిశగా పయనిస్తుంది అయితే యార్డ్లో ప్రస్తుతం ఉద్యోగులు కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు వాటి పరిష్కారం కోసం వారంతా ఎదురు చూస్తున్నారు Thank you.